Hola, ¿cómo están el día de hoy? Vamos a continuar con el tema del taller. Ya vieron lo que se hizo en la primera parte, ahora toca un poco de orden porque en realidad está imposible hacer algo aquí adentro. Así que acompáñenme. Ya, primero que todo, ahí está lo que hemos avanzado. Tal cual, no hemos hecho nada, pero aquí ya estoy desarmando el sector donde tenía las telas. Esto se va de acá, vamos a recuperar esa madera que está ahí, vamos a hacer algo con ella, todavía no sé qué. Da lo mismo que tenga eso yo acá al lado, porque en realidad eh, para algo va a funcionar. Así que vamos, manos a la obra. Lo primero que estoy intentando hacer es sacar todo lo que tenga que ver con ser, con herramientas, con cosas de trabajo. Tengo afuera una caja donde pretendo meter lo que más pueda, porque así estaba todo suelto. Si se dan cuenta, está todo lleno de cajas, cosas así. Entonces la idea es ordenar eso, organizarlo y que después quede en algún lugar específico de, de, del taller, pero no que esté todo por todos lados. Así que voy ahora a, a organizar eso y continuamos con este blog. Ya miren, estoy en el patio, saqué todas las cosas de herramientas y cosas así que tengo por aquí Y estoy tratando de organizarme, estoy tomando un cafecito igual aprovechando Y ahí voy dejando más o menos ordenados los tornillos que voy encontrando porque todo sirve O si no después me ando comprando y siempre queda, va quedando sobras Eso, vamos, se puede ya, pues recuerdan el muro del sabrosito del mes. Bueno, ahora va a pasar a ser una mesa. Así que voy a cortar este, esta plancha a la medida de lo que tengo ya dentro de hecho. Ya, ahora sí. <coughs> Algo que quiero aprovechar al máximo es el color natural de la madera. Así que lijé la, la mesa y eh, para que quede con la tonalidad clara. Así que vamos, vamos a instalarla ahora, a fijarla y estaríamos listos con esta parte de acá. Oh, 
Entonces voy a tener un mesón gigante aquí en donde trabajar. Esa es la idea. Esto que está acá tiene que desaparecer. Así que también vamos a reutilizar los palos, pero no sé en qué aún. Eh, como les dije, o sea, la idea es reutilizar lo que más podamos. Y aquí arriba. Ahí. También está lleno de... Cosas que se debe reutilizar y cambiar de... Porque estéticamente no, no, no está bien. desarmando este mueble y encontré que en el otro lado tenía una pizarra eh, veremos si la puedo reutilizar, no sé eh, no sé dónde colocarla, pero... esto era del local anterior, cuando, cuando existía el bazar, el bazar del Carlos vamos a ver dónde se puede colocar
compare thee when no one ever ever could come close look around but i can't see that is usually just how it goes brought a new horizon opened up our doors to something more spun me round and you shook me got me tainted to the core so tell me Con el Claudio estamos analizando el mueble y eh, como ya está armada la estructura casi completa, vamos a cortarlo a la altura del, del mismo escritorio de acá. Y eh, lo vamos a dividir en dos y esta parte va a ser un mesón y la otra parte va a ser el otro mesón. Sí vamos a tener que modificar una parte pero es lo mínimo. I got your smile going on repeat You're the star of my movie But now it's done, still stuck in my seat Ain't getting off easy Like I'm doing time yet without parole Got me flirting with disaster But I'm all in, gotta go for gold So tell me, tell me, tell me what to do When nothing, nothing, no one ever comes close to I went by your house, what a big mistake. Before a while, I thought that I wouldn't break. I need something else to clear my head. Someone to tell me how to live instead. Just open your eyes and take my advice. Stop rolling the dice and just compromise. It's the chance of your
the dice and just compromise. It's the chance of your life. palitos que fueron reciclados del mueble y que tenía la pizarra así que los vamos a ocupar ahora para colocar una pizarra igual en la pared
Oye, eh, me fui en volar y se me olvidó grabar eh, la postura del mueble. Le puse los fondos blancos, así se tapa la ventana que estaba acá atrás. ¿Se recuerdan? Y quedó bastante bueno. Quedó bastante firme, así que ahí van a ir cajitas de las que están ahí abajo. Van a subir acá. Otro día más eh, de avance en el taller eh, He avanzado harto Considero que se ha hecho bastante bien la, la peguita eh, Tengo cosas pendientes todavía por hacer Tengo que modificar algunas alturas de la repisa eh, Me falta colocar otra repisa Donde quiero colocar, apilar lo que está en el suelo prácticamente lo, Las cajas que están ahí Cosas que visualmente más que nada no molesten Porque en realidad cuando uno quiere hacer cosas en el aspecto como creativo No trata de no tener como cosas que te, que te despisten que, que afecten esa, esa armonía que uno logra tener cuando quiere empezar a crear cositas Una vez que ya termine el taller me pongo de lleno a trabajar porque ya me gusta mi lugar de trabajo, me, me encanta cómo está quedando, eh, siento que tengo espacio, cosa que no tenía antes, eh, siento que tengo eh, el lugar idóneo para poder trabajar y en realidad no hemos gastado nada. Eh, no se han hecho gastos de, de ningún material, todo lo que ha estado acá se ha reciclado, si vieron el, el closet que se encontraba aquí atrás, lo transformamos en mesón. Eh, la madera que he reutilizado para las escuadras, para el mueble de la impresora así que estoy bastante contento, estoy, estoy feliz de lo que he logrado hacer eh, y nada, continuemos de eso se trata, de seguir avanzando y antes que se me olvide, lo que quiero hacer también como proyecto es un mini set de fotografía cosa que cuando haga algún producto nuevo, cuando tenga algo y, y quiera potenciarlo, sacarle una foto en un espacio eh, específico. No sé si han visto, voy a dejar creo una fotito de referencia como lo que estoy buscando. Pero eso, como adelanto. Y me falta terminar otra como mini repisa, no sé cómo llamarlo, pero algo va a salir. Así que eso lo voy a estar mostrando. Miren, ahí está el perro guardián. Uli, Uli, hola mi perro. Vamos a reutilizar todos estos palitos que son de mueble que, que desarmamos. Así que hay que cerrar los clavos que quedan para hacer más escuadras.
empezar con la instalación de la repisa ya están listas las escuadras son cuatro escuadras de estas que son bastante gruesas porque la, la repisa es doble y es bastante pesada pero va a quedar bastante bonito Pick up the phone, I really need to talk with you Cause if you're not home, I wonder where you slept last night mm -hmm. Are you seeing someone new behind my back? Kiss another dude for a little romance Pick up the phone, I really need to understand mm -hmm. Never had no trust issues Never had to break the rules Always trying to tell the truth And care about what I say I've been trying to do my best And keeping my promises Never want a second guess But when it comes to you I've been feeling hesitant Ya, eh, no les he mostrado aún cómo ha quedado. Eh, ya, yo creo que ya llevamos como el 80%, 85% de lo que yo esperaba en el taller. Faltan algunas cositas, sí, pero ya el macro está hecho. Eh, ya con esto puedo ponerme de lleno a trabajar, a hacer cositas que ustedes saben, los que ya no siguen hace tiempo. Y a los que no, eh, yo soy muy de hacer cosas manuales. Eh, nada, pues les voy a hacer un pequeño tour que no va a durar más de 30 segundos yo creo mostrando las cosas pero para que se haga la idea de cómo quedó porque ya que se lo fui mostrando parcelado por partes no, no, no se ve no hay una visión global del espacio pero ahora se lo voy a mostrar ya me estoy apoyando de una luz eh, externa para poder para que se vea mejor y ahí si ustedes pueden ver ya están, están las cosas las herramientas que utilizo están instaladas Está la, la alfombra que hay que terminar todavía. La repisa, una pizarra. Ahí atrás está el marco de las alfombras. Hacia acá el escritorio. El mueble de las impresoras. Ahí arriba se logra ver la repisa. Y el sector de la máquina de coser. Bueno, y así llegamos a la parte final del video. Eh, espero que les haya gustado, que hayan disfrutado todos los procesos. Eh, a mí me encanta mostrar lo que es proceso, eh, es como lo que me apasiona. Me apasiona mucho hacer cosas. Eh, vamos a ir ahora, ya tengo algunas cosas en mente de lo que voy a empezar a hacer. Eh, va de todo, va a papelería, va el tema de las alfombras, eh, los delantales que están, están by ahí. Eh, eso. Así que muchas gracias por haber estado acá en el día de hoy conmigo. Eh, 
No se olviden de comentar, darle like, eh, suscribirse y activar la campanita para que así te avise YouTube de que hay alguna nueva actividad del canal, algún nuevo videito, algún nuevo vlog, lo que, lo que salga. Eh, los lives también, que son todos los días. Y no te olvides de pasar por las redes sociales que son TikTok, Instagram oficial, Instagram de la tienda. Síganme en mi Instagram para yo así motivarme y empezar con mi propio canalcito como lo han pedido por ahí también algunas personas. Y Twitch. Eh, eso, eso más que nada. Y recuerden que en la parte de aquí abajito, en la descripción del video, están los links de donaciones. Eh, Está Flow, Paypal y por la cuenta Ruth del Cali eh, Se agradece cuando hay algún regalito Porque eso obviamente ayuda a que nos podamos desarrollar un poquito más como canal eh, Ayuda obviamente las finanzas del canal Y bueno, si tú, tú no puedes hacerlo, por qué razón eh, No te olvides que está la opción de compartir De decirle a tu familia, a tu amigo, a quien sea, a un conocido De que está este canal eh, Y obviamente que nos ayuda a crecer Así que muchas gracias por haber estado acá con, con, bueno, conmigo en este caso y nos vemos en un próximo videito.